हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स देखिए आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक जो कि है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट्स आज हमारा जो तो टॉपिक है वो है प्रोसीजर्स इन विजुअल बेसिक विजुअल बेसिक में प्रोसीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट आज हमारा ये जो प्रोसीजर इन विजुअल बेसिक जो हमारा टॉपिक है ये आज हमारा लेक्चर फोर है इससे पहले मैं मैंने जो है आपको लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री में मेरा टॉपिक था प्रोसीजर इन विजुअल बेसिक जो कि आज भी है मैंने इसमें जो है वो आपको प्रोसीजर्स के मैंने आपको टाइप्स कराए थे कि भाई प्रोसीजर क्या होता है लेक्चर वन में मैंने बताया भाई प्रोसीजर क्या होता है हम उसे क्यों यूज करते हैं और कितने प्रकार के प्रोसीजर विजुअल बेसिक में होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो हमने तीन लेक्चर में ये पढ़ लिया लेकिन हमारे जो है वो एक टाइप का हमारा प्रोसीजर और मतलब हमारा बच गया था जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्रोसीजर हम सब प्रोसीजर फंक्शन प्रोसीजर और इवेंट प्रोसीजर ये हम कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर इसके प्रोसीजर इन विजुअल बेसिक के लेक्चर वन टू और थ्री में फोर में आज जो है हम प्रॉपर्टी प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा एक और होता है जनरल प्रोसीजर ये हमारा टाइप नहीं है लेकिन ये स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ कि बी सी ए फोर्थ में विजुअल बेसिक में जनरल प्रोसीजर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एक्चुअली क्या करता है कि चार टाइप जो है उनमें से कोई एक कुछ जैसे कि वो पूछ सकता है कि व्हाट इज इवेंट एंड जनरल प्रोसीजर ठीक है तो इवेंट प्रोसीजर आप लोग मैं करा चुका हूँ लेक्चर थ्री में मैंने कराया था प्रोसीजर इन विजुअल बेसिक के ठीक है तो लेक्चर फोर में आज जो है हम प्रॉपर्टी प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे लेकिन जनरल प्रोसीजर के भी बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है ठीक है स्टूडेंट तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टी प्रोसीजर क्या होता है ठीक है स्टूडेंट्स देखिए समझते हैं ए प्रॉपर्टी प्रोसीजर यूज टू क्रिएट एंड मैनुपुलेट दी मैनुपुलेट दी कस्टम प्रॉपर्टीज देखिए कस्टम प्रॉपर्टीज को मतलब जो है जिनको हम अलग से बनाते हैं जैसे मान लो हम कस्टम कंट्रोल लेते हैं जो कि मैं टूल बॉक्स में दिखाई नहीं देते वैसे ही हमारी कुछ कस्टम प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम लेते हैं और उसमें लिखा गया इट इज यूज टू क्रिएट रीड ओनली प्रॉपर्टीज फॉर फॉर्म जब हम फॉर्म लेते हैं आप दे, आप आप स्टूडेंट देखते होंगे कि जब आप फॉर्म ओपन करते हैं जब रिजर्व बेसिक इंटरफेस आप ओपन करते हैं तो आपको फॉर्म दिखाई देता है तो उस पर हमें जो है जब केवल हमें जो है केवल रीड ऑनली यानी केवल केवल हमें रीड ऑनली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है तब जो है हम प्रॉपर्टी प्रोसीजर का यूज करेंगे जैसे कौन कौन सी है इट इज यूज टू क्रिएट रीड ऑनली प्रॉपर्टीज फॉर फॉर्म स्टैंडर्ड मॉड्यूल एंड क्लास मॉड्यूल ठीक है एक तो है, एक तो हम इसमें स्टैंडर्ड मॉड्यूल का यूज करते हैं और क्लास मॉड्यूल का यूज करते हैं वी वी विजो बेसिक प्रोवाइड थ्री काइंड ऑफ प्रॉपर्टी प्रोसीजर विजो बेसिक में जो है वो तीन प्रकार के आपके जो है वो प्रॉपर्टी प्रोसीजर होते हैं देखिए प्रॉपर्टी होते हैं जैसे मान लो हम लिखते प्राइवेट सब कमांड है ना तो अब वो कमांड बन के भी अपनी सारी प्रॉपर्टीज है कैप्शन है उसका नेम है उसका कलर है उसकी फॉर्ट साइज है तो ये सब क्या है हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो मान लो अगर हमें मान लो प्रॉपर्टी प्रोसीजर हमें यूज करना है तो ये तीन प्रकार के होते हैं एक तो हमारा होता है प्रॉपर्टी लेट प्रोसीजर दूसरा होता है प्रॉपर्टी गेट प्रोसीजर और तीसरा होता है प्रॉपर्टी सेट प्रोसीजर यानी कि प्रॉपर्टी प्रोसीजर जो कि हम रीड ऑनली मतलब हम जो है कस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं It create only read only properties for forms and these are three types of property procedure. First one property get procedure, second one property get procedure, third one property set procedure. तो इनके बारे में हम देख लेते हैं क्या है? देखिए अब ये जो हमारा जो property let procedure है ये क्या काम करता है कि that property let procedure that sets the value of property. ये क्या करता है कि जो value है जो हमारे let जो लेट प्रोसीजर है जो हमारे कस्टम का कस्टम कंट्रोल की जो वैल्यू प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है उसको सेट करता है जैसे कि ये केवल जो है जो मैं सिंपल टाइप के डेटा टाइप होते हैं उन पे काम करता है जैसे कि नुमेरिक स्ट्रिंग एंड डेट प्रॉपर्टीज उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट करने के लिए हम जो है वो लेट प्रोसीजर का काम कर का यूज करते हैं फिर हमारा आता है प्रॉपर्टी गेट प्रोसीजर प्रॉपर्टी गेट प्रोसीजर क्या क्या काम करता है कि प्रॉपर्टी गेट प्रोसीजर दैट रिटर्न्स दी वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी जैसे मान लो कि हमारा क्या है फंक्शन प्रोसीजर क्या काम करता था वो भी क्या करता था वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता था सब प्रोसीजर जो है उसमें हमारी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है वैसे ही जो हमारा ये प्रॉपर्टी प्रोसीजर में जो हमारा दूसरे टाइप का प्रोसीजर है प्रॉपर्टी गेट प्रोसीजर ये क्या काम करता है ये वैल्यू की प्रॉपर्टी को रिटर्न करता दैट रिटर्न दी वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी ठीक है अगला देखिए अगला है हमारा प्रॉपर्टी सेट प्रोसीजर प्रॉपर्टी सेट प्रोसीजर क्या काम करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या काम करता है दैट सेट्स द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट यू वुड यूज ए प्रॉपर्टी सेट फॉर 
property defined as a record set or other object database other object data type students aapko pata hoga database connectivity ke maine jo hai kai sare lecture maine aapko provide karaye hain youtube par jaise adio hai adio hai hamara active data data access control adio hai hamara adio hai है ना और हमारा एम एस एक्सेस है उससे जब हम डेटाबेस को जब हम जब कनेक्ट करते हैं जब हम मान लो हम एडियो का जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम जो है एक रिकॉर्ड सेट का यूज करते थे तो रिकॉर्ड सेट हम क्यों यूज करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए एडियो के द्वारा एम एस एक्सेस से डेटा को जो है लेने के लिए हमने जो है वहां पर यूज किया था तो वहां पर हमारी प्रॉपर्टी होती है बोलते हैं रिकॉर्ड सेट ये हमारी जो है वो प्रॉपर्टी सेट प्रोसेस कराती है सो बोलते हैं रिकॉर्ड सेट लिखा भी है तो ये क्या काम करती है दैट सेट्स द रेफरेंस अब क्या करते हैं हम रेफरेंस लेते हैं टू एन ऑब्जेक्ट यू क्योंकि भाई एडियो क्या है एक्टिव एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट यू वुड यूज अ प्रॉपर्टी सेट फॉर 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 प्रॉपर्टी डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड सेट और अदर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो कि अदर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी सेट प्रोसीजर्स ठीक है स्टूडेंट्स तो प्रॉपर्टी प्रोसीजर क्या होता है ये हमने पढ़ा और उसके टाइप पढ़े ये एग्जाम से में मतलब पूछा जाता है कि भाई प्रॉपर्टी प्रोसीजर क्या होता है तो हमारे चार प्रकार के प्रोसीजर ही कंप्लीट हो गए पहला हमारा था सब प्रोसीजर और हमारा फिर जो है फंक्शन प्रोसीजर इवेंट प्रोसीजर और ये प्रॉपर्टी प्रोसीजर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है कि कि व्हाई डू यू मीन बाय प्रोसीजर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर तो आप प्रोसेस बताएंगे भाई हम क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रोसीजर क्या होता है और उसके टाइप हो गए सब प्रोसीजर प्रॉपर्टी प्रोसीजर फंक्शन प्रोसीजर और इवेंट प्रोसीजर ठीक है उसके बाद स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं कि आपके एग्जाम में जो है वो जनरल प्रोसीजर करके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि जनरल प्रोसीजर क्या होता है देखो स्टूडेंट जनरल प्रोसीजर जो है जब हम क्या करते हैं जब हम जैसे सपोज दैट मान लो हमने लिखा प्राइवेट सब कमांड है ना जो कि एक प्राइवेट सब कमांड वन अंडरस्कोर होता है फिर हमारा क्लिक होता है तो ये क्या है क्लिक इवेंट यानी कि कमांड वन भी क्या है भाई कमांड वन हमारा फंक्शन है और प्राइवेट सब वो एक सब प्रकार का हमारा एक प्रोसीजर है और उसको हमने उसका स्कोप क्या है उसका स्कोप जो है वो हमारा प्राइवेट है ठीक है और उसका नेम है कमांड टाइप है सब और स्कोप है हमारा प्राइवेट लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अब हमें ये मतलब हमें ये शो करना है कि जनरल प्रोसीजर को हम कैसे शो करें जनरल प्रोसीजर को आखिर हम कैसे बनाएंगे तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जनरल को सिलेक्ट करते हैं जैसे मान लो कि हम जब कोड विंडो जो हमारी खुल के आती है एक तो हमारी होती है एक तो हमारी होती है फॉर्म विंडो जहां पे हम सारे कंट्रोल्स को हम लेते हैं एक हमारी होती है कोड विंडो जहां पे हम कोडिंग करते हैं तो कोड विंडो में हमारे दो चीज होती है एक तो हमारा होता है कि भाई हम हम कौन सा मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक हमारा होता है जनरल और दूसरा क्या होता है इवेंट है क्लिक है फोकस है लोस्ट है लोड है है ना ये सारे इवेंट होते हैं जो हमको सेलेक्ट करने होते हैं तो वैसे ही हमारा जनरल प्रोसीजर जनरल प्रोसीजर आपको स्वेट ध्यान होगा कि मैंने जब आपको यूट्यूब पर लेक्चर टू जो कि था फंक्शन एंड विजुअल बेसिक लेक्चर टू फंक्शन एंड विजुअल बेसिक जो कि मैंने 21 अप्रैल 2020 को मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया था उस पर उस, उसमें मैंने आपको स्टूडेंट जो है फंक्शन के बारे में मैंने आपको मतलब बताया था कि हम जो है फंक्शन को जो है हम उसमें प्रोसीजर को हम कैसे ऐड करते हैं तो उसमें वही तो मतलब प्रोसीजर जनरल प्रोसीजर क्या है कि जो प्रोसीजर को ऐड करने का तरीका है वही यहां पर क्या है जनरल प्रोसीजर है ठीक है इसको समझ लेते हैं ए जनरल प्रोसीजर इज डिक्लेयर व्हेन सेवरल इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म द सेम एक्शन जब कई सारे प्रोसीजर सेम एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हम जनरल प्रोसीजर बनाते हैं इट इज अ गुड प्रॉमिंग प्रैक्टिस टू राइट कॉमन स्टेटमेंट इन ए जनरल प्रोसीजर ये एक अच्छा तरीका है जो है जनरल प्रोसीजर बनाने का जब हम अगर हमें गुड प्रॉब्लम करनी है अच्छी प्रॉब्लम करनी है ताकि जब सेम एक्शन परफॉर्म हो तो हमें दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू जनरल प्रोसीजर अब वो इन ऑर्डर टू ऐड मतलब जनरल प्रोसीजर को हम कैसे ऐड करेंगे तो देखो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोसीजर को बनाने का क्या तरीका है उसको हम बोलते हैं जनरल प्रोसीजर उसमें क्या है हम टूल्स पे गए थे सबसे ऊपर हमारा टूल्स का ऑप्शन था और टूल्स पे हमने क्लिक किया था टूल्स पे क्लिक करने का फिर हमने क्लिक किया था ऐड प्रोसीजर पर तो वही है द कोड विंडो इज ओपन फॉर द मॉड्यूल टू व्हिच प्रोसीजर इज टू बी एडेड द ऐड प्रोसीजर ठीक है टूल्स में गए ठीक है हम टूल्स पे गए और हमने जो है ऐड प्रोसीजर हमने क्लिक किया द ऐड प्रोसीजर ओपन इज चूजन फ्रॉम द टूल मेन्यू ठीक है हमने कहा टूल्स मेन्यू हम क्या करेंगे ऐड प्रोसीजर ऑप्शन इज चूजन 
फ्रॉम द टूल्स मेनू टूल्स मेनू से जो जो है वो हम ऐड प्रोसीजर क्लिक करेंगे व्हिच ओपेंस ऐड प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स ये जैसा कि ये आपका जैसे हम जब टूल्स पे जाके ऐड प्रोसीजर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल कर आएगी ये क्या हो गया ये आपका हो गया नेम ये आपका क्या हो गया नेम हो गया यानी कि आप मतलब जो है प्रोसीजर का क्या नाम चाहते हैं अपना जैसे स्टूडेंट आपको ध्यान हुआ लेक्चर टू फंक्शन बेसिक में मैंने मैंने आपको क्या कराया था फैक्टर का फंक्शन बनाया था जिसमें मैंने यूज किया था पब्लिक फंक्शन पब्लिक फंक्शन फैक्टर पब्लिक क्या हो गया हमारा स्कोप हो गया फंक्शन क्या हो गया फंक्शन उसका टाइप हो गया फैक्टर क्या हो गया फंक्शन का नाम हो गया तो वैसे ही नेम क्या हो गया नेम हो गया फैक्टर जो मैंने आपको बताया था उसका टाइप क्या हो गया टाइप क्या उसका फंक्शन उसका स्कोप क्या हो गया था पब्लिक और ओके पे क्लिक करके फिर हमारा पूरा और फिर हमने जो है उसके ब्रैकेट्स में हमने स्क्रीन पास किया जैसे एन एज एंटीजर जो भी है वो हमने जो है क्या नाम है हमने जो फैक्टर का हमने यानी कि हमने फॉर्म पर जो है फिर हमने क्या किया था हमने उस प्रोसीजर को जो है वो कमांड बटन यानी कमांड वन बटन जो हमारा इवेंट प्रोसीजर था उस पर हमने उसको कॉल कराया था और फॉर्म पर हमने जो है क्या नाम है नंबर के फैक्टर शो कराए थे हमने तो वो जो स्टूडेंट वो एग्जाम्पल एक जनरल प्रोसीजर का एग्जाम्पल है और वो एक फंक्शन प्रोसीजर का भी एग्जाम्पल है ठीक है तो उसमें हम क्या करेंगे जैसे हम जैसे करेंगे तो वो सारे स्टैप लिखे हुए हैं जैसा हम बनाते हैं तो एड प्रोसीजर ओपन चूज इन फ्रॉम द टूल्स मेनू विच ओपन एंड एड प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स ठीक है उसके बाद क्या करना नेम ऑफ द प्रोसीजर ठीक है नेम आ जाएगा द नेम ऑफ द प्रोसीजर इस टाइप इन नेम बॉक्स इस नेम बॉक्स में हम नेम हम जो भी चाहे अपना जिस प्रकार का हम चाहे फैक्टर एड सम जो भी है अंडर टाइप अंडर टाइप क्या करेंगे सब सब प्रॉपर्टी फंक्शन और इवेंट जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था यही है ये तो यही बनाने का तरीका है कि हम सब चाहते हैं सभी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी फंक्शन इवेंट ये चारों प्रकार के प्रोसीजर पढ़ चुके हैं तो इनमें से जिस प्रकार का भी हम बनाना चाहते हैं जैसी हमारी हमारी आवश्यकता है जो हमें डिमांड है उस तरीके से हम उसको चूज करेंगे अंडर टाइप सब सिलेक्टेड टू बी क्रिएट सब प्रोसीजर फंक्शन टू क्रिएट फंक्शन प्रोसीजर इवेंट और प्रॉपर्टी क्रिएट इवेंट और प्रॉपर्टी प्रोसीजर फिर हमारा आता है स्कोप स्कोप में अंडर स्कोप पब्लिक टू सेलेक्ट इन्वॉल्व आउटसाइड द मॉड्यूल यदि हम जो है पब्लिक बनाना चाहते हैं ताकि हम उसके मॉड्यूल को जो है प्रोग्राम के आउटसाइड मॉड्यूल में भी यूज कर पब्लिक बनाएंगे और प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे तो इन्वॉल्व ओनली फ्रॉम विद इन द मॉड्यूल यानी कि हम कोड के अंदर ही हम उसको है मॉड्यूल के अंदर ही हम अगर चाहते हैं तो हम उसको प्राइवेट बनाएंगे ठीक है तो ये ये है और इसका एग्जांपल जो है मैंने यहां पे स्वेंट लिख दिया है लेक्चर 2 फंक्शन इन विजुअल बेसिक ये नाम है ये उस लेक्चर का नाम है जब आप विजुअल जब आप क्या नाम है मेरी क्लास में जब आप ऑनलाइन क्लास से मेरी आप देखेंगे तो उसमें आपको जो है लेक्चर 2 फंक्शन इन विजुअल बेसिक जो कि मैंने 21 अप्रैल 2020 को मैंने YouTube पर अपलोड किया उसमें आप जनरल प्रोसीजर का जो है वो एग्जांपल आप ले सकते हैं जो मैंने इसमें लिया था लेक्चर 2 में लिया था ठीक है जिसमें मैंने जो है पब्लिक फंक्शन फैक्टर नाम का मैंने एक जो है बनाया था तो वो हमारा एक जनरल प्रोसीजर का एग्जांपल है तो जनरल प्रोसीजर क्या होता है जनरल प्रोसीजर में जो है हम सारे ऐड जो हम करते हैं जो पूरा एक तरीका है वही हमारा जनरल प्रोसीजर कहलाता है कि जनरल प्रोसीजर डिक्लेयर व्हेन सेवरल सेवरल इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म द सेम एक्शन ठीक है तो वहां पे हम जनरल प्रोसीजर यूज करते हैं तो ये हमारा पूरा जनरल प्रोसीजर का बनाने का तरीका है इसमें आप इसको समझना है ठीक है स्टूडेंट तो स्टूडेंट आज जो है वो हमारा लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 3 लेक्चर 4 जो कि जनरल जो कि हमारा प्रोसीजर इन विजुअल बेसिक के ऊपर था वो हमारे चारों लेक्चर आज कंप्लीट हो गए हैं तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 चारों को कंबाइन करके आप अपना जो है प्रोसीजर इन विजुअल बेसिक कंप्लीट करें उससे पहले जो हमने जो है फंक्शन इन विजुअल बेसिक जो कि हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दिया था उसमें फंक्शन कंप्लीट करें इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है आपको विजुअल बेसिक में फंक्शन के टाइप्स बताएंगे भाई फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं अभी तो हमने पढ़े प्रोसीजर के टाइप्स अब पढ़ेंगे फंक्शन के टाइप फंक्शन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको जो है क्या नाम लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बताया फिर वो तो वो मेरा था फंक्शन का फिर ये मेरा लेक्चर लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री लेक्चर फोर ये जो है मेरा था प्रोसीजर का अब मैं आगे की जो लेक्चर लेके आऊंगा उसमें मैं आपको फंक्शन के टाइप बताऊंगा कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन और कुछ फंक्शन के वो नाम देता है लिख के और बताता है कि इन फंक्शन का क्या का यूज है तो इस क्लास तो हम इसका जो है फर्दर क्लास में पढ़ेंगे इसमें जब भी कभी आप जो है लेक्चर को देखें तो लेक्चर को देखते समय अपने आप मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं ब्राइटनेस इतनी बढ़ाएं जिससे कि आपकी आंखों पर उसका प्रभाव कम पड़े 
दूसरा जो है अपने मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें तीसरा जो है आप यूट्यूब पर अपने जो वीडियो की जो क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पी या चार सौ अस्सी पी जो भी है बेस्ट क्वालिटी को सेट करें ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे जैसे बोर्ड में जो कुछ भी लिखा गया है इसको आप नोट करें ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो जनरल प्रोसीजर जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और प्रॉपर्टी प्रोसीजर तो हमने आज कम्प्लीट कर ही लिया इसको आप देखें और नोट बनाए और जो है अपना टाइम पर अपना सिलेबस कम्प्लीट करें थैंक यू वेरी मच